взгляд на Фрэнкс Майну шарят Сентал да здесь идем фумано пара А без соло рапа на сомбарас No me preocupo, suelto lo que venga en gana Esta es la cara del underground de San Francisco y no lo hey, yo, what up, my bros? Bienvenidos al Dojo, su programa de Hip Hop Nowlet Campechano En esta ocasión, como tema de graffiti, tenemos de invitado aquí a mi carnalito eh, Pues para empezar, eh, dejemos que, que él se presente solo Que nos diga quién es, a qué se dedica y pues cuántos años llevas en esto, carnal Pues, soy Adrián y pues mi AKA es Let's y pues en este pedo de graffiti, pues dedicado a esto, Ajá. Eh, cerca de unos 11 años, carnal. O sea, de, de, de llevarlo y también de alguna manera pausadamente. No, no han sido constantes los, los, los 11 años, sino que de repente he dejado de pintar uno o dos años y regreso y, y, y esto no. Pero un tú, o sea, de conocer el graffiti, llevo... Cerca de quizás 20 años, carnal, ¿sabes? 20 20, años. 22 años. ¿Sabes yo, yo, esto qué edad tienes, carnal? Yo, hi, tenía como 7 años yo cuando conocí el graffiti. Me regalaron una Órale. revista de graffiti. Y pues realmente en ese momento explotó mi mente. O sea, yo no sabía qué era eso. Yo solamente lo, lo imitaba. O sea, lo imitaba. Y pues yo no, yo no conocía más acerca de eso. ¿sabes? Claro. Y pues... Así era. Para esos tiempos, ¿qué era lo que sonaba o qué era lo que a ti te traía o conocías como graffiti? Carnal? Pues es que en ese momento has de cuenta que, pues, mi hermano mayor, eh, ese vato bailaba breakdance, era b-boy. Okay. Entonces, pues, por influencia de él, era como que, pues, ah, yo quería hacer lo que ese vato hacía, güey. Claro, claro. Y entonces, pues, llegaban sus amigos, güey, a bailar breakdance, güey. Y pues ponían música, güey, bailaban esos vatos. Y, y había un vato, güey, que dibujaba, güey. Ajá. Y pues ese vato, este... Pues yo una vez vi sus dibujos, güey, y yo decía... O sea, realmente yo no entendía nada de eso, güey, ¿no? Claro. Y pues ese verga me decía... Güey, esta madre es graffiti, mira. Y salió así y todo el pedo. Y me, me, me explicaba, güey, ¿no? Y yo dibujaba, pero Goku, güey. Anime, ¿no? Ajá, ajá, o sea, sí, 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 a huevo, güey. Lo, lo que veía en la, en la, en la tele, güey. Y pues ya fue que, pues eso fue... Evolucionando, pues, Sí, ¿no? sí, sí, en mi cabeza. Luego, eh, una ocasión, mi papá me llevó a su trabajo. Estoy en su oficina, güey, dibujando precisamente... Eh, no me acuerdo si era Vegeta, güey, o a Gohan, güey. Estaba dibujando, güey. Y entró uno de sus alumnos, güey. Y me vio que estaba dibujando, güey. Y me dijo, no dibujes eso, me dijo. Mejor dibuja esto. Y él agarró y, este, y sacó de su bulto, güey, una revista de graffiti, güey. Y me dijo, toma, te la regalo. Man. Y, güey, yo abro esa madre, güey, y en este tiempo eran puras bombas, güey, puras bombas, güey, así, Ajá. terrenes, güey, ilegales, güey, el DF, wey, o sea, yo veía puras bombas, puras bombas, puras bombas, güey, y pues yo empezaba a imitar eso, imitar eso, imitar eso, pero, y, y yo solo hacía, lo hacían en libretas, güey, y, la, y en las mesas, güey, de las escuelas, wey, ¿sabes? Pero ese fue el, el momento que te atrapó, ¿cómo? No, 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 no. No, no, esa, de hecho, eso fue precisamente como en el 2011. O sea, porque yo, okay. so, yo te, tenía este conocimiento e inquietud, ¿sabes? Pero pues uh -huh. yo no sabía quién lo hacía, yo no sabía a qué hora salían, güey. O sea, yo de repente pasaba y veía un nuevo graffiti o algo, güey. Y como que decía, güey, ¿a qué horas lo harán, güey? Ajá, ¿a qué horas lo harán, güey? ¿Quiénes serán, güey? ¿Sabes? Y en, en ocasiones así como que alucinaba, güey. Coincidir en tiempo, en momento, güey, para poder observar y saber más acerca de eso, güey, ¿sabes? Sí, güey. Okay. Y ya fue este, hasta, ajá, hubo un evento aquí, me invitaron para formar parte del staff y de hecho ni hacía nada, güey, porque pues esos vatos lo hacían todo, güey. Pero pues solamente con observar, güey, ¿sabes? Yo me considero una persona muy visual, güey. Entonces con observar, güey, cómo, cómo utilizaban el aerosol, todo ese pedo. Pues yo dije, güey, esta madre me late, güey. Y en ese momento, pues empecé a cotorrear más a, al rehén, güey. Y pues este, este, este cuate, güey, me dice, güey, vámonos a, a pintar, loco, vamos a Mérida, güey. Y le digo, neta, Simón. Y pues me voy con ese vato, güey, y pues se arma el desmare súper chingón, güey. Así, ah, güey, súper bien. Empezabas a, a cotorrear más. Ah, ya, 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 ya recordé, güey. Y entonces, no este. Voy, voy llegando a una... Shout out para este, ya, Simón, ya, 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 shout out wey, para mi carnal, el, el Armandita. Pues resulta que llego a Mérida, carnal, güey, en un taxi, güey, a, a la dirección donde iba a ser la expo, güey. Y carnal, güey, o sea, me topo, güey, una barda, güey, de kilómetros, güey, kilómetros, güey. 
Y no sé, güey, más de 120 personas pintando, loco, güey. Eh, de fondo escucho el rap, güey, o sea, incluso el, el olor, güey, al solvente, güey, del aerosol, güey, o sea, era todo en combinación, carnal, ¿sabes? O sea, sí, y, y fue así como que, o sea, él, el, impacto, o sea ¿no? sí, 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 o sea, y yo recuerdo completamente que en ese momento, güey, fue así cuando dije, güey, aquí es donde tengo que estar, güey, toda mi puta Exacto, vida, güey. Exacto, güey. Ese ah, fue o sea, el momento en el que te enamoraste que dijiste, Simón, güey, o sea, o sea, o sea Amor al primero A huevo, o sea A primero olfato Simón, güey <risa> No, sí, sí, sí Y pues en ese momento, pues igual pa mi, mi mente, ¿no? Sé que gente más Más, este, pues Pues pequeña que yo, güey, ¿sabes? En edad, en todo, güey Pintaba cosas más cabroncísimas que yo, güey, ¿sabes? Y, 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 yo, y yo me consideraba así como que decía Güey, soy bueno, güey entonces llego ahí, güey, veo eso y, o sea, para mí fue así como que, Una toma, cachetada. toma, ala, ala, donde estaba, sigue sí, practicando y luego sí. regresa así, güey, puta, güey. O sea, <risa> la neta, yo así, yo así lo vi, güey. Para ese evento ibas a pintar, Sí, güey, sí, pinté, güey, pinté, pinté una letra. De hecho, ese día, güey, este, otro camarada, igual, una persona que yo no conocía, güey, hice, 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 lo hice de camarada ese día. Me pidió de paro que yo le pintara, güey, una, una muñeca, güey, yo nunca había pintado, o sea, uh -huh. Y ese vato me dijo, güey, acá están mis tonos, está, píntalo porque yo me envergué y tengo que irme y todo el pedo, güey. No. O sea, de repente es como que, ja, de, de repente es de desafío, ¿sabes? Sí. Es como que, güey, qué pedo. Pero sí, güey, pinté unas letras, güey. Y la, realmente me quité muy, 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 muy conforme, güey, inspirado, güey. Enamorado más que nada, ¿sabes? Que en ese claro, momento también. fue así como que... Hasta yo esa madre, de, digo, wey, el momento de estar aquí. ahí y verlo de, de, con tus propios ojos ya cuando la, la acción, el momento en el que se está efectuando y las técnicas y como si es el aerosol es algo que de pronto, eh, al menos a mí me pasa que yo expo carnal y me, me gusta sentarme un rato y me pierdo así nomás viendo lo que la banda hace y es una combinación del ambiente, la música, el olor, todo como que te hipnotiza o te, te atrapa y te... Te viaja a otro, pues, pues, otro o sea, plano, ajá, carnal. Realmente sí, fíjate que para mí realmente eso es el hip hop, ¿sabes, güey? Es esa energía que puedes sentir y, y, y no solo que, 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 que va de... Que puedas decir de rap, ¿no? Exacto. O de graffiti, ¿no? Sí, sino como que es una unión, güey. Y en ese momento que tú puedes captar todas esas cosas o Exacto. sentirlas, güey. Es como que yo, a la verga, güey. O sea, estoy sintiendo, o sea, estoy sintiendo hip hop, güey. Sí, muy Esto es hip hop, güey. Muy marihuanero el pedo como cuando te vuelves uno con el universo, ¿no? Ey. Digamos que el hip hop es el universo y en el instante que sientes que te vuelves uno es cuando lo conoces, ¿no? O sientes que lo puedes tocar. <risa> bueno, más que nada como verlo, güey, ¿sabes? Es como que darle una forma, güey, ¿sabes? Nah. Más que nada, pero pues sí, güey, algo así, güey, o sea, y pues para mí es ese pedo, ¿no? Así como que eso que me enamoró realmente, y yo creo que igual ahí empieza a, a un poco con el purismo, ¿sabes? A, okay. a, a personas que de repente no, o sea, no sienten, o sea, eso, güey, ¿sabes? O sea, pero les llama la atención, güey, o sea, decir, ah, yo quiero hacer rap, güey, ¿sabes? Okay. Pero, pero no lo sienten, güey, de la manera es como que dices, güey, esta madre me... Oh. Me llena. Ajá. ¿Cómo reconoces que es un grafer purista, carnal? Pues, hace más referencia a lo que solamente usa el aerosol, ¿sabes? Ah, ok. Pero, pero por ejemplo, al menos para mí, güey, el graffiti, güey, es, es manifestación, güey, ¿sabes? Para mí realmente el graffiti son letras, güey, es un wild style, güey, es un 3D, güey, ¿sabes? Claro. El, 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 de hecho, para mí, güey, el... el, el los caracteres, güey, no entran tanto como en, 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 en un pedo de graffiti, güey, ¿sabes? De que se empezó a hacer, güey, ¿sabes? Empezaron a, ajá, a utilizar esa técnica, güey, para hacer otras cosas, güey. Pero es más plan ¿sabes? moral, ¿no? Ajá, ya. Pero solamente como, como cómics, güey, empezó el pedo, ¿sabes? Claro, como sí, cómics. Claro. Pero, pues, obviamente, pues, hay gente muy disciplinada, güey, ¿sabes? Y que de repente, poco a poco, güey, lo fue haciendo un poquito más complejo, güey. Y más complejo, wey, Y más complejo, güey. A llevarlo, por ejemplo, hoy en día existe un hiperrealismo, güey. Logrado, güey, con aerosol, güey, ¿sabes? Claro. O sea, te dices, güey, qué pedo, güey, ¿sabes? Está impresionante, güey. Entonces, güey, creo que va más al punto de que las personas que usen solamente el aerosol, güey. Y, pues, más que nada, güey, muy letreros, güey, ¿sabes? Así es... Y normalmente suele ser ilegal incluso, güey, ¿sabes? Como claro. que, güey, esto es manifestación, güey, esto es una chinga tu madre. Sistema, Entonces, de acuerdo, hoy en día tu descripción, hoy no eres tan grafitero que digamos. No, güey, o sea, de hecho, yo considero que ajá, hago murales, güey, pero con técnica de aerosol, ¿sabes? 
Ah, claro. O sea, ajá, considero que... Ah, con, un punto con... más de, de el arte, ¿no? Ajá, de... y, y, y ya es... O sea, pero porque es lo que me deja monetariamente, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, porque realmente sí, eh, yo vivo de esto, carnal, güey. Entonces, cuando llega un momento en el que... No siempre es, o sea, o pintas, güey, lo que quizás disfrutarías, güey, más, ¿sabes? Por ejemplo, Exacto. ajá, hoy en día... De repente, ah, tengo ganas de pintar, güey, ¿sabes? Y busco un, un under, güey, una barda, güey. Y pues ya pinto algo mío, ¿sabes? Algo como que... Pues, de lo que yo quiero pintar más que nada. Claro. Güey. Qué chingón que nada. Entonces esto de... Tú... Yo recuerdo antes manejabas mucho el 3D y lo que es este... El, el, el letras, pero el letras con caracteres. ¿Aún sigues manejando ese estilo? ¿Sigues buscando pues, implementarlo o...? Definitivamente ya es algo de que ya solo fue una experimentación. No, o sea, sí es parte de una experimentación, pero pues hasta el día de hoy, güey, fíjate que sigo en un estudio, güey, ¿sabes? De, de, de dominar todavía un poco más, güey, el aerosol, güey, ¿sabes? Siento claro. que todavía puedo lograr más, güey. Entonces, pues, todavía estoy en ese estudio, güey, y ya en el momento en el que yo considere que diga, ah, ya estoy aquí, güey, lo que yo quería uh -huh. ajá, aprender, güey, y ahora sí, güey, ya viene mi propuesta, güey, y pues... En, en mi propuesta son las cosas que pintaría, güey, con el aerosol, ¿sabes? Porque en boceto ya las tengo, güey. Claro. ¿Sabes? O sea, ya tengo muchas cosas ahí, güey, que yo quiero pintar, güey. Pero, pues, yo quiero todavía, pues, pulir un poco más, güey, eso. ¿Sabes? Para okay. que en el momento... Es que es eso, güey, hasta mis influencias, ¿sabes? O sea, yo, yo de repente veo el trabajo de una persona y si es una idea similar, güey, uh -huh. y pues veo que el, el, el acabado el, de esa persona, güey, está puta... Muy cabrón, güey. O sea, mm. obviamente yo no puedo hacer algo más, o sea, menos que eso, güey, ¿sabes? Claro. Te, te, tendría que hacer algo igual, güey, o más, güey. Entonces, como que eso me, me hace exigirme más, güey, ¿sabes? De, güey, no, güey. O sea, no, 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 güey, todavía te falta un chingo, güey, para llegar a, a eso, güey. Exacto, güey. Entonces, digamos que lo que te inspira es la competencia contigo mismo o hay más factores que, que inspiren a tu persona. Muchas, güey, todas las cosas inspiran, güey, y pues todas las personas, güey, ¿sabes? Eh, creo que yo viajo, güey, a Mérida y cotorreo con una banda, güey, y, y yo veo pintar esa banda, güey, ¿sabes? Y de alguna manera, güey, algo voy a aprender, güey. ¿sí? Exacto. Así como igual la banda que me ve pintando, güey, pues igual aprende otras cosas, güey, ¿sabes? O ve las cosas de otra perspectiva, güey. Y pues, claro. eh, sí, en algún momento he sentido como que llevo una competencia, güey, con unos compañeros, güey, pero es, es una, competencia, una competencia sana, güey. No es una competencia así como que genere eh, problemática. Ajá, así como que no, güey, yo soy más verga que tú, ¿no? Claro, sino que, es, sino es más que, al punto de, de luego juntarnos. De, de, de motivarse y de... e inspirarse entre ambos, güey, ¿sabes? Claro. Ajá, entonces, pues, este, ajá, de esa manera sí he llegado. Y de hecho, creo que hoy solamente con una persona puedo, puedo decirte que tengo como quizás esa competencia muy sana, güey, ¿sabes? Y me, ah, no mames, güey, con él. Y de hecho, un llorado, güey, para mi canalito Rosmer, güey. Yeah. Saludo sí, o sea, a la NK. Simón, güey, pues, pinche crío bien verga. Yeah. Sí, carnal, entonces tú, ah, tuve la oportunidad de ir para, con ustedes para el aniversario este de, de Lenfiestados, donde estuvo este señor Marrano de invitado y me tocó este, ver cómo es el, la convivencia y el ambiente ahí entre los graffers y se me hizo un ambiente, carnal, súper rapero. Y yo no, yo no me sentía entre grafiteros, carnal. Me sentía entre puro, entre puro rapero y la, al chile. Y estuvo muy chido la convivencia. Y, y se ve que está, está muy presente la rivalidad en, en cuestión del graffiti. Y el de, hiciste este, pero yo voy a hacer uno más chido. Y no es de que son para pelear, sino son de, de elevar la competencia. Y más que nada el nivel, güey. Y de decir, porque todos somos un grupo, güey. Somos un club. Pero si en constantemente hay evolución entre nosotros, de aquí a cinco años, este club va a ser, este grupo va a ser algo más cabrón de lo que es hoy en día. Porque... Oh, sí, obviamente, por esa exigencia que Exacto. se hace. No nos enfocamos en pelear de que tú lo hiciste mejor que yo, sino en ver cómo vamos a estar para el próximo año, cómo vamos a poder resolver los próximos... Eh, problemas que se nos presenten en cuestión a la pintura. Así no, es. Sí lo veo en, en cuestión a, a, de... Así es, así es. Pero, o sea, aunque fíjate que en, en algún punto logras y ya tienes como el método, güey, ¿sabes? Exacto. O sea, y, y, y pues ya solamente vas variando, güey, vas experimentando con otras cosas, ¿no? ¿sabes? Pero pues, la neta sí está chido. 
<ríe> y pues esto, este, carnal, eh, algo que, que estábamos comentando, el, ¿cómo va a estar? Eh, ¿Ya tienes las fechas para el evento? Para ah, el, sí, carnales, tienes... muy atentos porque se viene un eventazo. Va a ser 20, ¿qué? 26, 27 y 28 de noviembre. Este, próximamente más detalles, pero pues ándese pila porque pues Acá, se viene. Este evento a cargo de quién va a estar, cómo va a estar, qué, qué va a haber. Pues va a ser un festival de hip hop, así que pues va a haber break dance, va a haber graffiti, va a haber rap, va a haber DJs, va a haber, va a haber ambiente. Todo, carnal, ¿no? Va a estar Entonces, chingón. Tenemos aquí ya las fechas. Están pendientes. La banda que quiera sumarse a colaborar también con el proyecto. Buscamos patrocinadores. Eh, también en cuestión de espacios. Bienvenidos. Patrocinadores eh, para fondo. Refrigerios. Lo que gusten. Pintura. Adelante. Volviendo al tema en cuestión del graffiti. ¿Tienes algún enfoque o algún... ¿Punto al cual se esté dirigiendo tu trabajo o lo que sea tu pintura o lo que quieres transmitir más bien? Pues por el momento no, carnal. O sea, la, la verdad es que sigo en el... Te, te, te mencionaba, sigo estudiando y pues eh, sí he enfocado un poquito más al carácter y queriendo llegar al hiperrealismo, carnal, al realismo, porque en mi mentalidad es de... Y yo creo que de muchas, ¿no? O sea, si por ejemplo, si ves mi trabajo y ves que es algo que te... Que tú dices, no mames, se ve real. Uh -huh. O sea, ¿qué duda podrías tener de que yo pueda hacer alguna pintura? O sea, ninguna, güey. ¿Sabes? Claro. O sea, es como que... E incluso eh, considero que es una, es una técnica eh, un poco difícil, ¿sabes? Porque pues es a mano alzada, ¿sabes? Y, y, y pues todo todo depende de la, pre la presión que le ejerzas con uh -huh. el dedo, ¿sabes? Entonces es como que pues, ir, ir manejando con eso, o sea, es, es mucha técnica y mucha práctica, ¿sabes? O Saber manejar el can control, ¿no? Ajá, entonces pues yo quiero lograr completamente eso y, y te digo, una vez que yo logre eso, eh, pues ya empezar a, a, a mostrar mis propuestas, que te digo que ya están en bocetos, solamente claro. es llegar a ese punto y ¡fra! Ex explotarlo más, Ajá, ¿no? Llegar de punto. la manera que yo quiero hacerlo, ¿sabes? Claro, pero ¿tiene algún concepto o algún, algún trasfondo lo, lo que quieres hacer tú como tu, tu trabajo principal, personal más bien? Pues es que de, de, de fondo, de fondo siempre, siempre hay catarsis, güey. ¿Sabes? O sea, en el momento en que yo de repente me, me, me siento, güey, con, con una hoja, güey, pues empiezo a dibujar, güey, claro. ¿sabes? Y, y, o sea, y de la nada... A veces solamente es como que me voy, güey, uh -huh. ¿sabes? Pero obviamente es una catarsis, güey, de, 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 de sentimientos. Ah. Sí, güey. Sí, o sea, y, ajá, incluso es como que incluso he, he logrado poner ciertas intenciones a ciertas cosas, güey. ¿Sabes? Claro. Y es como que ¡prac! Y digo, wow, o sea, es como que, ajá, metieras un poquito de magia, güey, metes un poco de conjuro, güey, ¿sabes? En el momento en el que estás... Eh, llevando a cabo tu, tu Dios, proceso. Tenemos que aplicas la Ajá. ley de la atracción en el momento que estás. Ajá, bueno, más que nada como de transferencia, güey. Ah, ok. Ajá, transfiero este pedo acá, güey, y es como que puedes sentir esa energía, ¿sabes? Al ver un cuadro. Por eso, claro. de, o sea, de, por eso de repente algún cuadro te genera algo, güey. Dices, oh, la verga, ¿sabes? O sea, mm. quizás te incomoda, güey, o te dices, güey, está chingón, güey, ¿sabes? Pero wey, es porque tiene algo, güey, ¿sabes? Tiene alma, güey. Entonces, claro. pues, logran transferir, güey, eso. A, a esa energía, güey, al bastidor, güey. Así que pedo, wey. liberar la carga, ¿no? Ajá, algo así, no, carnal. Para no soportarla tú, digamos, no que te consuma tanto. ¿Ey? En cuestión sí, 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 de, sí. de, por ejemplo, hay muchas que, muchos que, que pintan y se ve a través de sus pintas su sufrimiento, ¿no? Como que el, los tonos, el, la... la... el estilo del dibujo se puedes notar que, que tiene algún estado anímico la misma pintura y pues, algunos lo hacen como terapia o como ese pues tipo es que de... es que es que sí güey o sea, en algún punto es es un reflejo güey sabes sí. entonces pues si tú pintas esto pues es es, es, es pues muy probable güey que te sientas de esa manera güey o estés en ese proceso güey sabes entonces sí es como que muy es, es un reflejo güey pero, pues, no siempre, güey, ¿sabes? A veces solamente es por... Porque quieres hacerlo, güey, ¿sabes? Y, pues, no sé, güey, yo creo que ya sería más... 
trabajo de un psicoanalista, güey, que... Sí, ¿no? O sea, ajá, que te diga, güey, no, güey, utilizaste el, el, el color azul porque tienes un trauma desde <risa> niño, ¿no? O sea, un pedo así, güey, sí. porque pues, no sé, güey, de repente tú puedes abrir una gama de colores y dices, güey, me parecieron bien chingones estos sí, ah, wey, tonos wey. morados, güey, ¿sabes? O estos tonos amarillos, güey, ¿sabes? Pero, Ocres, güey. Pero ante los ojos de un psicólogo escogiste esos porque tienes ajá, algún... Ajá, un pedo así, güey. Oh, shit. Entonces, pues, realmente, pues yo no tengo ese conocimiento, carnal, pero... Pero, o sea, pero sí, normalmente suele ser un reflejo, carnal, de, 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 pues de lo como uno se siente, ¿sabes? Como lo que... Claro, claro, claro. Entonces, este, digamos que, mmm, no sé, ¿cuál ha sido tu pintura más triste? Y, o cuál, ¿Y cuál ha sido tu pinta más...? Que la veas, que si tú ves tu pinta y digas, ese te genera un sentimiento como de, de angustia, tristeza, y veas otro y, y inevitablemente te haga sonreír. Eh, por ejemplo, güey, uno que, que no me genera angustia, güey, pero como que digo, a la verga, güey, ¿sabes? Digo, ah, verga. O sí si me incomodó un poquito, güey, en algún momento, güey, incluso como que por eso lo... Lo apartaste. Ajá, güey, incluso lo regalé, ah, carnal, ah. ¿sabes? O sea, fue uno que regalé y dije, o sea, no, güey, mejor... O sea, para mí es mucho, güey, o sea, de repente ver y dice, ah, la verga, no, güey. No, pero, por ejemplo, algo que siempre me saca una sonrisa, güey, pues tengo muchos dibujos de mi hija, güey, ah, claro. Entonces es como que de repente veo una, una pintura de mi hija, güey, un dibujo de mi hija y, y enseguida, güey, como que... Ah, no, o sea, no importa, güey, o sea, y de repente eh, no veo a mi hija, güey, una semana, 15 días, viejo, güey. Y de repente, ajá, de repente estoy pues, inundado, güey, ¿sabes? En, en, en actividades, güey, o aquí. Y estoy abriendo mi libreta, güey, de repente me topo una, un, un dibujo de mi hija, lo que me clava ahí un ratito. Y pues obviamente, pues sí te genera, pues... Eh, fue una sonrisa, güey, ¿sabes? Y como claro. que incluso como que me llena en ese momento, güey, que digo, ah, la verga, güey, todo está bien, güey. Y sí, cuando sí, no sí, estás sí. haciendo pintura, cuando estás pintando, no estás pensando, pensando en pintura, carnal, ¿qué hace Adrián? ¿Qué es lo que hace Adrián cuando, o oh, de plano, tu 24-7 está en tu cabeza los trazos o las ganas de pintar? No, 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 no. Hay momentos en los que realmente no quiero saber nada de pintura. Hay momentos en los que solamente quiero echarme un gallo. Y, por ejemplo, estar en el mar, güey, estar flotando, carnal, güey. O sea, es algo que me mama, güey, es algo que me mama, güey. Me gusta mucho el, 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 el mar, güey. Los espacios, güey, ¿sabes? Naturales. Claro. El ojo de agua, güey. O sea, me late ese pedo, güey, viajar, güey, ¿sabes? ¿Has sido más lejos que te has ido a pintar, carnal? Lo más lejos... Uh... Pues creo que Acapulco, carnal, ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Y para un evento, para una expo? Sí, fue un evento que se llama El Refugio. Un charado para mi carnalito, el Warrior de Puebla. Mucho amor. <risa> que fue la persona que nos invitó. Y pues se dio la oportunidad, carnal. Y pues igual, güey, me fui, güey. Y pues de repente eh, estás... Bueno, yo estoy viendo pintar a gente que admiro, güey. Claro, ¿sabes? claro. Y, y o sea, yo es como que... A la madre. O sea, yo sigo su trabajo, güey. O sea, no los conozco en persona, güey, pero sigo su trabajo. Lo sigo en Facebook, güey. Y pues veo su trabajo y digo, ah, no mames, está muy cabrón, güey. Y de repente, ajá, estoy pintando yo, yo, yo en mi pedo, güey. Y llega gente y, oye, no mames, está bien chingón, carnal. Ah, pues yo, ah, pues yo igual pinto. ¿Y qué, ¿Quién eres, carnal? Ah, yo soy tal persona. Y digo, ah, la verdad. O sea, sí. ¿sabes? Así como que de alguna manera la, que las personas que tú admiras, güey, igual como que reconozcan, güey, el, 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 tu trabajo, güey. Es algo como que muy chido, güey, ¿sabes? Claro. Y pues, por ejemplo, eh, para serte muy sincero, güey, en, en ese evento, güey, yo sentía un poco de nervios, güey, ¿sabes? O sea, sentía nervios, güey, porque había mucha gente, güey, muy talentosa, güey, gente que yo admiro, carnal, gente que respeto, güey, que... O sea, no sé, güey, en un momento me sentí un poco intimidado, güey, ¿sabes? Como que dije, verga, güey, ¿sabes? Como que un poco inseguro, güey, pero pues ya luego, pues, este... Pues ya estás ahí. A huevo, güey. Y pues ya, igual tendido, güey, ¿sabes? Una vez que entras, güey, pues ya, ¿por qué verga te sales, sabes? Así es, carnal. Y algo que no muchos saben, que realmente hablando de, de inspiración y de, en cuestión a todo esto, eh, yo cuando empecé a rapear, una de las personas que me instruyó en cuestión de cómo saber llevar mi rap y cómo hacerlo más serio fue este carnal que está viendo acá. Él como que me dio los primeros consejos de cómo... A hacer más serio, dejar las cosas, como que me hizo entender el concepto de lo que era ser real y no eh, hablar de, de basura, ¿no? Eh, y, una, una, y es una persona que ha hecho que nuestro rap suene fuera de Campeche 
gracias a las pintas, a, los, a las expos a las que él ha ido y a su maña de agarrar la bocina, poner las rolas y siempre ambientar las fiestas y ahí está, andamos sonando nosotros, carnal, y gracias a este carnal es que hemos podido viajar un poquito más y hemos claro. podido salir de Campeche sin nosotros estar buscando un, una difusión o estar poniéndonos en el foco de la gente. Eh, como dije, en cuestión de eso, el rap tenemos ahí unos temillas que te has grabado ahí experimentando en cuestión de eso. De, de, pues de hecho, a, ayer grabé uno, carnal, güey. Y pues tengo un corito así como que está así pegajoso, ¿sabes, güey? No sé si quieres escucharlo. Bueno, va así como que vendámelo, mami. <risa> Oh, sí. no, no, no se crean, carnal. O sea, sí, me, me late el pedo de la, de la, de la música. Este, Dame, eh, igual, güey, por influencia de mi círculo social, pues actualmente el, el calle del 100% son personas que hacen rap. Y pues, obviamente en algún momento existe alguna influencia. Y pues cuando estaba Esteban aquí, carnal, pues, ah, sí, carnal. y que estábamos en mi cantón, ¿sabes? Ese, ese día que, coño, escríbete algo, pinche let, güey. Cierto, la, y fue así como que. Ah, pues va, güey, ¿sabes? Ya estábamos en el mood, güey. Y pues se dio, güey. Y pues el experimentar, güey, el estar frente a un micro igual, güey, escuchar mi voz, güey. O sea, eso fue otra cosa que, 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 que entendí, güey. Pero, ajá, como te digo, que de alguna manera ya tengo un método para el graffiti, con claro. la pintura. Solamente fui sustituyendo algunos datos. Dije, ah, esta madre es como... O sea, me imaginaba como una red, güey. Y que pues estaban todos los espacios, güey. Como si fuese mi, mi barda, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, ah, bueno, la intención de esto es llenar, no dejar ni un pinche espacio vacío, güey, ¿sabes? Entonces como que fui entendiendo como que, ah... Tra, o sea, sustituyendo datos y realmente... En, al, al principio me, me resultó un poco difícil eh, la... El punto de que pues no, no me sabía mis letras, todavía no, pues no me aprendía mis letras, ¿no? Y pues obviamente como que no, no me latía ese pedo, güey. Pero pues ya luego, pues una vez que te aprendes tus letras, pues ya es como... Claro, que, es más fácil. Es como que ya nada sí, más es cuestión verdad. de que lo practiques bien chido en la base, güey, y pues ya no te des, güey. Creo que en eso así de que, como dices, yo, yo tengo sistematizado mi manera de hacer rap. Me pasó lo mismo estas semanas que anduvimos rolando y por ahí que estuve pintando contigo en cuestión de aplicar el, el, el pintar, o sea, pues, o sea hacía yo mi, mis pintas como si estuviese haciendo un rap, güey, si estuviera rapeando en ese momento, o sea, como que... Bueno, es que es como técnica, un freestyle, güey. No sé cómo decirlo, güey. Sí te entiendo en ese punto de cambiar ese enfoque de, 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 de a otro, porque es como que platicaba con el crew en, en el primer capítulo que dice, no sé si a veces te pasa que ya todas las canciones que escuchas las escuchas como un rap, Supongo que te va a pasar a ti lo mismo, ya todo lo que ves, hasta un árbol lo ves como un graffiti carnal, como una pintura, así, es la pintura de Dios. Carnal, güey, o sea, fíjate que de, de repente como que me voy, güey. Estábamos hablando de eso, ¿no? De que de pronto ves las cosas como si... Como si fueran pintura todo, güey. Eh, pero pues eso ya es un producto de, de tanto, tanto pensar en, en, en tu trabajo, ¿no? Pues, es que no, mira, lo yo que creo es que incluso de, 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 de lo que tu trabajo no es como cualquier otro, otro que salga, que se salga de su trabajo, por ejemplo, un maestro, bueno, un maestro tal vez sí, ¿no? Digamos, no sé, güey. Ajá, un contador, güey, que sale de su trabajo y no está pensando en seguir haciendo sumas o, o seguir pensando en dinero, cómo cuadrar ciertas cifras, ¿no? A diferencia de tú que llegas a tu casa y sigues pensando en pintura, sigues pensando en en tonos o distintas técnicas o nuevas técnicas. Pues es que eh, o sea, en ese punto es como que más como un análisis, güey, ¿sabes? Y, y volvemos al punto como un estudio, güey, en que aunque no tenga un aerosol, güey, por ejemplo, eh, yo me enfoco en ver esto, güey, ¿no? O sea, este, este primer plano, güey. Y entonces yo aquí simulando, güey, que tengo un aerosol, güey, sí. y o sea, empiezo así como que... Ta, ta, o sea, ¿cómo lo haría, güey? ¿Sabes? Es como que... Ta, 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 y o sea, es como que... Inconscientemente, güey, metiéndole esos datos, güey, a mi, a, mi, a mi cabeza, güey, ¿sabes? Entonces estoy así como que, ta, 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 me voy clavando, güey. Y, y incluso ya luego como el momento de dibujar, güey. Claro. Y, o sea, me, incluso es más fácil como que improvisar algo, güey, ¿sabes? Pero pues ya tengo más ideas, o sea, ya, ya lo tengo como estudiado, güey. Exacto. Y pues ya nada más se me es más fácil. Así atenazar, que ya saben, manda, si ven a, a Let's así de pronto, así... Ajá. No está bajo efecto de las drogas. Está Ajá. pensando en cómo meter un tono en una pinta. Porfis, porfis. Así. No, no el grande. No está, no está drogado. Está estudiando. 
Pues qué bueno, carnal. Muchas gracias porque le hayas venido. Porque ah, le hayas por, la, por la invitación, programa. carnal. Wey. Y hablando hace rato de, de Esteban, este creo que de, es, tú eres el cuarto capítulo y de estos cuatro capítulos no le hemos dedicado ningún capítulo a mi carnal. Que gracias a él estamos aquí juntos y el proyecto este que estamos llevando a cabo fue idea de este carnal. Eh, este proyecto lo veníamos pensando desde hace dos años aproximadamente y por azar del destino, por cosas que nos prepara la vida, nos distanciamos, nos separamos e hicimos otras cosas. Pero aquí estamos, continuamos los proyectos más firmes que nunca. G, G. Y pues bueno, Mike. esto fue el doyo. Nuestro invitado de hoy fue Adrián Espino, mi más, mejor conocido como Let's Go to Paint, diría el Wicas. Let's Go to Paint. <risa> Y pues bueno, algo más que quieras comentar, carnal. Pues un shout out para toda esa banda que pues apoya de cualquier manera a ti que le das like, a ti que compartes, a ti que gracias a ti es todo esto. Así que pues gracias. Ah, wey, wey. Y pues para ir hablando de eso, ¿no? Eh, capítulo 10, que vamos a hacer acá? Vamos a hacer el especial del doyo, ¿no? Que nos vamos a tener todo el bandón acá, todo sí. el crew completo. Vamos y... a andar cotorreando, no va a haber ningún tema, no va a haber nada. Vamos a andar cotorreando nada más para que vea la banda cómo nos llevamos. En cómo vivo. Llevamos. El trip de lo que es Jarfobia Doyo y de lo que hay dentro. Rap, de... rap en vivo. Puro rapping game, puro graffiti, puro hip hop knowledge. Esto es el doyo. Les mando un shout out, my bros. Hasta luego. Yeah.